ইংরেজি ভোকাবুলারি দ্বিতীয় ক্লাসে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম আমি ফরহাদ হোসেন মাসুম চলুন ঢুকে পড়ি বিউটি নিয়ে বলতে গেলে প্রথমে বিউটির একটা সিনেম বলি বিউটির সিনেম হচ্ছে পলক্রিটিউড আমি একবার একটা লাভ লেটার লিখেছিলাম তখন জিয়ারি শিখছি নতুন নতুন জিয়ারির ওয়ার্ডগুলো দিয়ে দুষ্টামি করে একটা লাভ লেটার লিখলাম ওটাতে শুরুতেই লিখেছিলাম মাই ডিয়ারেস্ট পলক্রিটিউড ইন এক্স অর্থাৎ মাই ডিয়ারেস্ট বিউটিফুল এক্স সৌন্দর্য নিয়ে খুবই কমন একটা ওয়ার্ড আছে অ্যাস্থেটিক অর্থাৎ সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত আর বিউটি নিয়ে কথা বলতে গেলে প্রথমে চলে আসে চেহারার কথা হিউগো সিনেমাটিকে আপনারা দেখেছেন ওখানে মধ্যে হিউগো থাকে একটা বাচ্চা ছেলে সে থাকে একটা ট্রেন স্টেশনে আর ওই স্টেশনের স্টেশন মাস্টার ছিল সাশা বেরন কহেন ওর একটা কুকুর থাকে কুকুরটা ওই বাচ্চাটার মধ্যে কিছু একটা সন্দেহজনক খুঁজে পায় তো তখন স্টেশন মাস্টারটা তখন বলে যে হি ইজ ডিস্টার্ব বাই ইউর ফিজিওগনমি হি ইজ আপসেট বাই ইউর ভিসাজ ওয়াই উড হি নট লাইক ইউর ফেস ভিসাজ আর ফিজিওগনমি দুইটাই ফেসের সিনোনিম আর একটা হচ্ছে কাউন্টেন্যান্স ব্রাইটলি শাইনিং বা উজ্জ্বলের সিনোনিমগুলো হচ্ছে গ্যারিস এটাকে আপনি পড়তে পারেন গাড়িস এরপর একটা নতুন ঝা চকচকে গাড়ি থেকে সেটাকে দেখে মনে রাখতে পারেন এরপরে গ্লেয়ারিং গ্লেয়ার বা গ্লেইস থেকে আমরা এটা মনে রাখতে পারি গ্লেইস তো খুব সোজা একটা শব্দ এরপর রিফালজেন্ট এটাকে মনে রাখতে পারেন ডিটারজেন্ট থেকে একদম ডিটারজেন্ট দিয়ে ধুতে ধুতে একদম এর চেয়েও বেশি সাদা করতে করতে একদম উজ্জ্বল করে ফেলবেন এরপর ইনক্যান্ডেসেন্ট আমরা যারা সায়েন্সে ছিলাম তারা জেনেছি যে দীপন তীব্রতার একক হচ্ছে ক্যান্ডেলা সেখান থেকে ইনক্যান্ডেসেন্ট যেটার অনেক ক্যান্ডেলা আছে যেটার দীপন তীব্রতা অনেক বেশি এরপর রিজাম্বলিং অ্যান্ড এঞ্জেল বা এঞ্জেলের মতো মূর্তি বা দেবপম মূর্তি এ ধরনের অ্যাডজেকটিভগুলো হচ্ছে এঞ্জেলিক শেরোবেক এটা অ্যাঞ্জেলিকের সাথে একটা রাইমিং ওয়ার্ড সেরাফিক এটাও রাইমিং ওয়ার্ড কিন্তু সেরাফিক মনে রাখার জন্য আরও কিছু সহজ উপায় আছে যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটি বা জুডাইজমের মধ্যে সেরাফ হচ্ছে একটা এঞ্জেল মেট্রিক্স সিনেমার মধ্যে ডান দিকে যে চাইনিজটাকে দেখা যাচ্ছে তার নাম ছিল সেরাফ আর মাঝখানে যে মহিলাটা আছে সে হচ্ছে ওরাকল ওরাকলকে সবসময় এঞ্জেলের মতো রক্ষা করতো এই সেরাফ ছেলেটা সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন সেরাফিক হচ্ছে এঞ্জেলেক জাঁকালো বা হাইলি অর্নেট অনেক বেশি অর্নামেন্টেড এ ধরনের অ্যাডজেকটিভগুলো হচ্ছে বারোক আমেরিকান বারগুলো খুবই হাইলি অর্নেট হয় সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন বারোক ফ্ল্যাম বয়েন ফ্লেম শব্দটার অর্থ হচ্ছে শিখা সেখান থেকে শিখাময় বা জাঁকালো শব্দটা মনে রাখতে পারেন রককো টেনিসির নক্সভিলে গিয়েছিলাম সেখানে গিয়ে দেখলাম যে রককো নামে একটা বুটিক শপ আছে নর্মালি আমি হয়তো বা এটাকে ইগনোর করে যেতাম কিন্তু যেহেতু রককো ওয়ার্ডটা আমার জানা আছে এটা আমার চোখে পড়ে গেল এলিগেন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে জাঁকজমক বা ঐতিহ্য এটা একটা নাউন এবং এটার সিনোনিমগুলো হচ্ছে পানাস আপনারা যারা বলিউডের ফ্যাশন সিনেমাটা দেখেছেন ওখানে দেখবেন যে প্রিয়াঙ্কা যে ফ্যাশন অর্গানাইজেশনে কাজ করতো সেটার নাম ছিল পানাস ফ্ল্যাম বয়েন্স এটা এসেছে সেই ফ্ল্যাম পয়েন্ট থেকে এরপর হচ্ছে এক্সিউবারেন্স আমরা আমাদের লেকচার ওয়ানে এক্সিউবারেন্স শব্দটা দেখেছিলাম ওভার অ্যাভারেন্সের মধ্যে ডিসঅর্ডারলি বা অবিন্যস্ত সিনোনিমগুলো হচ্ছে ডিসঅ্যাভলড মনে করেন আপনি একটা শেলফ গুছিয়ে রেখেছেন কেউ সেটাকে নষ্ট করে দিল তো সেখান থেকে হলো ডিসঅ্যাভলড ডিস অ্যারে অ্যারে শব্দটার অর্থ হচ্ছে গুছিয়ে রাখা এটার আরও একটা অর্থ হতে পারে কাপড় পরা অথবা মিলিটারিদের যে ফরমেশন থাকে সেরকম করে সাজানো তো সেটা যখন নষ্ট হয়ে যায় সেটা হচ্ছে ডিজায়ারে স্লোভেনলি শব্দটা মনে রাখতে পারেন ইউরোপের স্লোভেনিয়া কান্ট্রি থেকে অনেকে বলে যে স্লোভেনিয়া কান্ট্রিটা নাকি খুবই অপরিচ্ছন্ন খুবই অভিন্নস্ত আনঅর্গানাইজড আনক্যাম্পড সুন্দর করে গুছিয়ে রাখা হচ্ছে ক্যাপ্ট আর সুন্দর করে গুছিয়ে না রাখলে আনক্যাম্পড স্লিপ শট মনে রাখতে পারেন স্লিপ শট থেকে কোনো শট যখন স্লিপ করে যায় তো সেটা একটা ভুল শট ছিল সেটা একটা আনঅর্গানাইজড শট ছিল র্যান্ডম খুব সোজা একটা শব্দ হ্যাপ হাজার্ড তো আরও সোজা একটা শব্দ স্ক্যাটার বা অবিন্যস্ত করার সিনোনিমগুলোর মধ্যে ডিস দিয়ে বেশ কিছু শব্দ আছে ঠিক যেমন ডিসঅর্ডারলিতে ছিল ডিসপার্স ডিসব্যান্ড ডিসপেল ডিসেমিনেট এখন ডিসেমিনেটের আমরা আরেকটা মিনিং জানি সেটা হচ্ছে সব জায়গাতে ছড়িয়ে দেওয়া যেমন নলেজ ডিসেমিনেট করা কোয়ান্ডার এটা অনেকটা স্ক্যাটারের সাথেই রাইমিং ওয়ার্ড একসাথে পড়লে মনে থাকবে স্ট্রো শব্দটা মনে রাখতে পারেন স্ট্র থেকে স্ট্রো শব্দের অর্থ খর খর খুবই অবিন্যস্ত থাকে প্রপাগেট এবং প্রফ্লিগেট এই দুটো শব্দের অর্থ স্ক্যাটারও হয় আবার মাল্টিপ্লাইও হয় যেমন প্রপাগেশন বলতে আমরা বুঝি উদ্ভিদ যেভাবে বংশ বিস্তার করে আগলি বা কুচ্ছিতে সিনোনিম হিসাবে আমরা দেখতে পারি আনপ্রিপজেসিং মানে যে আপনাকে পজেস করে রাখে সে হচ্ছে সুন্দরী আর যে আপনাকে কোনোভাবে পজেস করতে পারে না সে হচ্ছে আনপ্রিপজেসিং আনসাইটলি সাইট শব্দের অর্থ দৃশ্য আর যে দৃশ্যটা দেখতে সুন্দর না সেটা হচ্ছে আনসাইটলি আন অ্যাপিয়ালিং অ্যাপিয়াল শব্দের অর্থ হচ্ছে আকর্ষণ করা আর যে আপনাকে আকর্ষণ করে না সেটা হচ্ছে আন অ
বা উজ্জ্বলতা আর লাস্ট্রাস হচ্ছে দ্যুতিময় বা উজ্জ্বল আসুন এইসব শব্দগুলো এবং আরও কিছু শব্দ নিয়ে আমরা একটা কম্বাইন্ড কনটেক্সট দেখি যে কোনো কাজ করতে গেলেই অ্যাস্থেটিক বা সৌন্দর্যবোধ সংক্রান্ত জ্ঞান লাগে কিন্তু হ্যাঁ পালক্রিচিউড বা সৌন্দর্য দিয়ে মানুষ বিচার করা ঠিক না ভিসাজ বা ফেসের পনাশ বা জাঁকজমক বেশি দিন থাকে না আজ যে গ্যারিস বা উজ্জ্বল বা জাঁকজমকপূর্ণ বা রোগ আজ যার এঞ্জেলিক বা দেবপম মূর্তি কাল তাকেই ডিসেবলড দেখা যেতে পারে বা বিশৃঙ্খল দেখা যেতে পারে বাহ্যিক সৌন্দর্য ডিসপার্সড বা বিক্ষিপ্ত হতে বেশি দিন লাগে না তাই আমাদের উচিত চারিত্রিক দিক থেকে উজ্জ্বল দ্যুতিময় বা লাস্ট্রাস হয়ে ওঠার চেষ্টা করা আসুন আমরা প্রার্থনা করা এবং প্রার্থনা বা মিনতি সিনেমগুলো একসাথে দেখি অ্যাজিওর এবং অ্যাজিওরেশন কোর্টে আপনাদেরকে জুরির সামনে কোনো একটা কিছু প্রমাণ করতে হয় প্রার্থনা করতে হয় যে দেখুন আমার ক্লায়েন্ট কিন্তু নিষ্পাপ তো সেই জুরি থেকে অ্যাজিওরেশন এবং অ্যাজিওর এটা মনে রাখতে পারেন ইনভোক থেকে ইনভোকেশন ভোকেশন শব্দটার অর্থ হচ্ছে এমন একটা অকুপেশন যেটার জন্য আপনি ট্রেনিং প্রাপ্ত এবং বাংলাদেশে আপনার ট্রেনিং প্রাপ্ত জবের জন্য অনেক দেন দরবার করতে হয় সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন ইনভোক এবং ইনভোকেশন সাপ্লিকেট এবং সাপ্লিকেশন যখন মুসলিমরা নামাজ পড়ে নামাজ পড়ার পরে মুনাজাত করে সেই মুনাজাতটাকে বলা হয় সাপ্লিকেটরি প্রেয়ার এটার জন্য একটা জেয়ারি ওয়ার্ড আছে সেটা হচ্ছে লিটানি তো সেই সাপ্লিকেটরি প্রেয়ার থেকে মনে রাখতে পারেন সাপ্লিকেট শব্দটার অর্থ হচ্ছে প্রার্থনা করা অ্যাডভোকেট এবং অ্যাডভোকেসি বিসিচ সিক শব্দের অর্থ হচ্ছে খোঁজা আপনি যখন কারো কাছে কিছু খুঁজবেন সেটা হচ্ছে প্রার্থনা করার মতোই সলিসিটার শব্দটা আমরা সবাই জানি এটার অর্থ হচ্ছে একজন পিটিশনার যে পিটিশন করে কোনো কিছু আবেদন করে সেখান থেকে সলিসিট প্রার্থনা করা ইমপ্লোর শব্দের অর্থ প্রার্থনা করা এভাবে মনে রাখতে পারেন এক্সপ্লোর শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছু আবিষ্কার করা বা কোনো কিছু খুঁজে পাওয়া ইমপ্লোর মানে হচ্ছে কিছুই না পাওয়া তো যার কাছে কিছুই নেই সে হচ্ছে পুয়র এবং সে প্রার্থনা করবে অন্যদের কাছে ক্যাচ শব্দটার প্রকৃত অর্থ আসলে ভিক্ষা করা এবং এটার সেকেন্ডারি মিনিং হচ্ছে প্রার্থনা করা ভিক্ষুকরা তো প্রার্থনা করেই তাদের জীবন চালায় তাই না গৌড শব্দটা মনে রাখতে পারেন গড থেকে গড়ের কাছে আপনি কি করেন প্রার্থনা করেন এক্সট শব্দটার মূল অর্থ হচ্ছে আসলে কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া বা কোনো কিছুর জন্য জোর করা ইম্পরচুন শব্দটা মনে রাখতে পারেন ফরচুন থেকে যার ভাগ্য ভালো না সে আনফরচুনেট সে যেটা করবে সেটাই হচ্ছে ইম্পরচুন সে প্রার্থনা করবে অন্যান্যদের কাছে আমরা ভার্ক থেকে প্রার্থনা বা মিনতির অনেকগুলো নাউন সিনোনিমস দেখলাম আর আরেকটা সিনোনিমস হচ্ছে ইয়েন স্বনির্বন্ধ আবেদনকারী বা যে আবেদন করে এটার দুটো সিনোনিম আছে একটা হচ্ছে সাপ্লিক্যান্ট এসেছে সাপ্লিকেশন বা সাপ্লিকেট থেকে আরেকটা শব্দ আছে যেটা একই রকম প্রায় সাপ্লিয়ান্ত খুবই মিনতিপূর্ণ বা স্বনির্বন্ধ আবেদন করছে এ ধরনের অ্যাডজেক্টিভ বোঝাতে চাইলে সাপ্লিক্যান্ট এবং সাপ্লিয়ান্ট এ দুটোই আছে এ দুটোকে নাউন এবং অ্যাডজেক্টিভ দুইভাবেই ব্যবহার করা যায় আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে বিসিচিং এসেছে বিসিচ থেকে আরেকটা ওয়ার্ড হচ্ছে ইম্পরচুনেট এসেছে ইম্পরচুন থেকে অ্যাপোলজি বা ক্ষমা প্রার্থনা শব্দটা আপনারা সবাই জানেন সেখান থেকে দুটো শব্দ এসেছে অ্যাপোলজিস্ট অর্থাৎ যে ক্ষমা প্রার্থনা করে আর অ্যাপোলজিয়া অর্থাৎ এ ফর্মাল ডিফেন্স অফ জাস্টিফিকেশন বা লিখিত আত্মসমর্থন অ্যাবজলভ বা ক্ষমা করে দেয়া এটা মনে রাখতে পারেন সলভ থেকে যে কোনো একটা পাপ ছিল সেটা সলভ করে দেয়া হলো ক্ষমা করে দেয়া হলো এবার শুনে আমরা এই শব্দগুলিতে একটা কম্বাইন্ড কনটেক্স দেখি Please listen to my adjuration, God. I beseech you. Forgive me, Lord, for I have sinned. Grant me amnesty. I am a suppliant at your door. I implore you to absolve me of my sins. Or that, Amar prathana shunun khoda. Ami prathana kurchi apnar kache. Amake khama kore din. Ami bap kore chhi. Ami apnar dorja ek jan shonir bandh abedhan kari. Ami abedhan kurchi apnar kache. Amar shakul bap khama kore dayar janno. আসুন আমরা দেখি কাম বা শান্তের সিনোনিমসগুলো এবং সেগুলো মনে রাখার উপায় ডেড প্যান ডেড বা মৃতের মতো নিষ্প্রাণ ডিস প্যাশনেট ওকে আপনি যেই নিউজই দেন না কেন তার মধ্যে কোনো ভাবাবেগ নাই শান্ত মানুষ ইম্প্যাসেভ দুটো বাড়ি ঝগড়া করতে করতে যখন ওরা বলার মতো কিছু পায় না তখন ওরা বলে যে সো উই রিচ এন ইম্পাস তো যখন কেউ ইম্পাসে পৌঁছে যায় সেখানে ঝগড়া শেষ সেখানে সবাই কাম হয়ে যায় শান্ত হয়ে যায় ইম্পারটারবেবল পারটার্ব শব্দের অর্থ ডিস্টার্ব তো যাকে পারটার্ব করা যায় না সে তো শান্ত মানুষ প্লাসেড প্লাস্টিকের মতো নিষ্প্রাণ ফ্ল্যাগম্যাটিক শব্দটা এসেছে ফ্লেম থেকে ফ্লেম শব্দটার অর্থ হচ্ছে জড়তা তো যাকে জড়তা পেয়ে বসেছে সে তো আর কোনো কাজ করবে না সে তো নড়তরাও করবে না সে তো কাম স্টলেড সলিড থেকে মনে রাখবেন ওডেন কাঠের মতো প্রাণহীন হ্যালসিয়ান শব্দটা মনে রাখতে পারেন হালো থেকে স্টোইক এটা আসলে একটা দর্শন থেকে এসেছে স্টোইসিজম স্টোইসিজম হচ্ছে বৈরাগ্য দর্শন ইকুয়েবল যে সব ব্যাপারে ইকুয়াল যাই ঘটুক না কেন তার মেজাজ একই রকম ইকুয়াল থাকে এবার আমরা শান্ত ভাব এবং কাউকে শান্ত করার সিনেমসগুলো দেখব কম্পোজার শব্দটা মনে রাখতে পারেন কম্পোজার
কাউকে শান্ত করার সিরোনিমগুলোর মধ্যে আছে এলআই এলএভিএইট দুটো প্রায় একই ধরনের শব্দ এপিজ এবং এসইউএজ এই দুটো প্রায় একই ধরনের শব্দ প্লাকেট শব্দটা আমরা পাচ্ছি প্লাসিড বা প্লাসিডিটি থেকে প্রপিশিয়েট এবং কনসিলিয়েট দুটোই প্লাকেটের সাথে রাইমিং ওয়ার্ড কন্ডোল শব্দের অর্থ সান্তনা দেওয়া কাউকে শান্ত করে তোলে এটা আমরা জানি প্রায় একই ধরনের একটা শব্দ হচ্ছে কনসোল এরপর মলিফাই এবং প্যাসিফাই এই দুটো রাইমিং ওয়ার্ড প্যাসিফাই শব্দটা আপনারা প্যাসিফিক ওশন থেকে মনে রাখতে পারেন প্যাসিফিক ওশন হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর সেখান থেকে প্যাসিফাই শান্তনা দেওয়া এবার আমরা দেখব অ্যাংরি বা রাগির কিছু সিনোনিম যার কলেরা হয়েছে তার তো মেজাজ খুব খারাপ থাকার কথা যদিও গায়ে শক্তি থাকার কথা না মেজাজ দেখানোর মতো যার ডিগনিটি নষ্ট করা হয়েছে আপনারা এই লোকটাকে চেনেন কিনা জানি না এই হচ্ছে ডেভিড ট্যানেন্ট ডক্টর হুতে টেন্থ ডক্টর ছিল সে এবং সে আমার অল টাইম ফেভারেট ডক্টর যাকে ইরিটেট করা হচ্ছে সে তো অ্যাংরি বা আইরেট হবেই যার রেবিস বা জলাতঙ্ক হয়েছে তার সামনে আসলে না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ যার টেস্টিস বা অন্ডকোষ কেটে টেস্টি বানিয়ে দেওয়া হয়েছে মাই গড আমি তো তার অ্যাঙ্গারের কথা চিন্তাও করতে পারি না আর যার পেট দিন দিন বাড়ছে তার একটু মেজাজ গরম হওয়ারই কথা পেটিওল্যান্ড এবার আসেন অ্যাঙ্গার বা রাগের কিছু সিনোনিমস দেখি মনে করুন আপনার এক্স যার সাথে আপনার সেপারেশন হয়ে গেছে তার সাথে দেখা হয়ে গেলে একটু রাগ হওয়ার কথা অবশ্য আমি গৌতম বুদ্ধের মতো জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক নীতিতে বিশ্বাসী যাই হোক পরেরটা হচ্ছে পিক পিক শব্দটাকে ভার্ব হিসেবে ইউজ করা যায় আমরা একটু পরেই দেখব আমব্রেজ আপনারা যারা হ্যারি পটার দেখেছেন তারা এই মহিলাটাকে ফিফথ চ্যাপ্টারে দেখে থাকতে পারেন ডলোরেস আমব্রেজ যে স্টুডেন্টদের উপরে সবসময় রাগ করত বিভিন্ন ধরনের পানিশমেন্ট বা ডিটেনশন দিত সেখান থেকে আমব্রেজ থেকে আমব্রেজ অর্থ রাগ এটা মনে রাখতে পারেন র্যাথ এটা দিয়ে কোনো সাধারণ রাগ বোঝায় না দেবতাদের ক্রোধ বোঝায় এবার আসেন আমরা কাউকে রাগানোর সিনেমসগুলো দেখি এবং আমরা একটা ফুটবল খেলার মধ্যে চলে যাই মনে করুন আপনাকে টিমের মধ্যে নেওয়া হলো না আপনি খুবই বেজার হয়ে গেলেন এরপর আপনাকে লিগ থেকেই বের করে দেওয়া হলো বিলিগার পরবর্তীতে আপনাকে খেলায় নেওয়াই হলো কিন্তু আপনাকে দেওয়া হলো এমন একটা জায়গা যেখানে আপনি একেবারেই সেট না এরপর দেখলেন যে প্রতিপক্ষ আপনাদের খেলা দখল করে নিচ্ছে সিজ করে নিচ্ছে এক্সাসপিরেট এসেছে এক্সাসপিরেশন থেকে আবার আপনি এটা ভুলে যান এই খেলার মধ্যে মনে করুন যে আপনাকে বারবার দম নিতে হচ্ছে বা রেসপিরেট করতে হচ্ছে আপনি এখন নিজের উপরেই রেগে যাচ্ছেন যে কেন আমি আরও আগে সিগারেট ছাড়লাম না এরপর একে তো আপনাকে ভুল পজিশনে খেলতে বাধ্য করা হচ্ছে তার উপর আপনাকে বলতে হচ্ছে আরও জোরে জোরে দৌড়ানোর জন্য আরও ফাস্টার দৌড়ানোর জন্য হ্যারি তার টিচারদেরকে এতভাবে রাগাইত ম্যাক্সিমাম টিচারই তার উপরে মহা খেপা ছিল সেখান থেকে মনে রাখতে পারেন হ্যারি শব্দের অর্থই হচ্ছে কাউকে রাগানো বা জ্বালানো খেলা আবার শুরু করি আপনি আপনার টিম ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে চাইলেন যে ভুল পজিশনে আপনাকে খেলানোটা ইট ডাজেন্ট মেক ইন সেন্স ইট ইনসেন্সেস ইউ কিন্তু ক্যাপ্টেন আপনার কথা শুনল না এবং শেষ পর্যন্ত আপনাদের নেটে বল জড়িয়ে গেল ইট ন্যাটাল দিও পিক শব্দের অর্থ হচ্ছে কাউকে খোঁচা মারা তো মনে করুন আপনি খেলছেন খেলতে খেলতে কেউ আপনাকে পেছন থেকে খোঁচা মারলো হি পিক ইউ অ্যান্ড ইট মেড ইউ মোর অ্যাংগ্রি এই খোঁচা মারা সত্ত্বেও ওই প্লেয়ারকে রেফারি লাল কার্ড দিল না ইট প্রভোক ইউ রেফারির লাইফে সে প্লেয়ার আপনার অ্যাঙ্কেল বা গোড়ালি ভেঙে দিল প্রচণ্ড রাগের মধ্যে আরও দুটো ওয়ার্ড শিখে ফেলেন রায়েল আর রয়্যাল ভায়োলেন্ট বা হিংস্ট্রোর সিনেমগুলোর মধ্যে আছে বয়স্টারাস টেম্পেস্টুয়াস ইম্প্যাথুয়াস তিনটাই রাইমিং ওয়ার্ড আরও দুটো সিনেম আছে আনব্রিডলড এবং ট্রিকুলেন্ট ইজিলি ম্যানেজেবল বা সহজে শান্ত করা যায় এ ধরনের শব্দগুলো হচ্ছে ডসল বা ট্র্যাক্টেবল আর যাদেরকে সহজে ম্যানেজ করা যায় না তাদের সিনেমগুলোর মধ্যে আছে কাম্বারসম আপনারা সবাই বেনেডিক্ট কাম্বার ব্যাচকে চিনেন সে শার্লক ছিল এবং যারা শার্লক দেখেছেন তারা জানেন যে তাকে কোনোভাবেই ম্যানেজ করা যায় না অবস্টিনেট এবং ইনসাবর্ডিনেট এ দুটো রাইমিং ওয়ার্ড ইরিটেবল শব্দটা আমরা ইরিটেট থেকে মনে রাখতে পারি ইনএক্সোরেবল এটা ইরিটেবলের সাথে রাইমিং ওয়ার্ড ফ্র্যাকশাস এটা খুব মজা লাগে আমার কাছে কেউ কখনো হয়তো বা ফ্র্যাকশন বা ভগ্নাংশের অঙ্ক কোনোভাবেই করতে পারছিল না খুবই আনম্যানেজেবল মনে হচ্ছিল রিক্যালসিট্রেন্ট মনে রাখতে পারেন সাইট্রাস বা সাইট্রিক অ্যাসিড থেকে এটা অনেকের সহ্য হয় না অনেকের জন্য এটা আনম্যানেজেবল রিফ্র্যাক্টরি এটা আপনারা ফ্র্যাকশাস থেকেই মনে রাখতে পারেন আনটুওয়ার্ড এটাও খুব মজার একটা শব্দ আপনি কাউকে কোনো একটা দিকে যেতে বললেন সে ওদিকে না গিয়ে অন্য দিকে গেল একেবারেই অন্য দিকে সে হচ্ছে আনটুওয়ার্ড বা আনম্যানেজেবল টাইপের ব্যক্তি আনরুলি যাকে রুল করা যায় না আনউিলটি মনে রাখতে পারেন যে ইল্ড করে না বা যে কারো জন্য জায়গা ছেড়ে দেয় না স্যাটিসফাই বা সন্তুষ্ট করার সিনোনিমগুলোর মধ্যে আছে কোয়েঞ্চ সেইট আর স্যাশিয়েট দুইটাই স্যাটিসফাই এর সাথে খুব ক্লোজলি রিলেটেড স্লেক শব্দটা মনে রাখতে পারেন স্ল্যাক অফ থেকে স্ল্যাক অফ মানে হচ্ছে বিশ
it was because of his cumbersome nature or that his unmanageable nature the king agamemnon insulted him even this insult from agamemnon couldn't badger him that much that means couldn't make him angry that much in comparison with his exasperation or in comparison with his anger when he heard that his cousin was killed apnara janen je hector or cousin ke mere fele chilo tar rag chilo tokhon dekhar moto even his friend odysseus jar kotha she sob shomoy shunto sheo oi shomoy take shanto korte pareni couldn't allay him when he found out that hector was the one who killed his cousin he became even more choleric even more angry everyone in the greek campaign knew at once that achilles will not find his composure or his calmness until he kills hector and take revenge to quench or to satisfy his boisterous thirst his violent thirst achilles went to the battlefield ebong apnara janen je er por tar sathe hector er ekta mahakabbik juddho hoychilo কেয়ারফুল এর অনেকগুলো সেরোনিমস সো বি কেয়ারফুল অ্যান্ড বি অ্যাথেন্টিভ অ্যাসিডুয়াস অ্যাসিড নিয়ে নাড়াচাড়া করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই অনেক অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে প্রায় সিমিলার একটা শব্দ মেটিকুলাস কনসিয়ানশিয়াস এই শব্দটা এসেছে কনসিয়েন্স থেকে কনসিয়েন্স শব্দের অর্থ হচ্ছে দ্য সেন্স অফ রাইট অ্যান্ড রং পাঙ্কচেলিয়াস এটা পাঙ্কচুয়াল থেকে মনে রাখা যায় যারা নিয়ম অনুভূর্তি তারাই কেয়ারফুল স্ক্রুগুলোস শব্দটার জন্য একটা নেমোনিক্স আমি ডেভেলপ করেছিলাম কিন্তু সেটা এভাবে পাবলিকলি বলা যাবে না এটা একটু সিক্রেট ফ্রেন্ডদেরকে বলা যায় একটু হিন্ট দেয় ক্রু এবং পোল এই দুটো শব্দ কোথায় কোথায় ব্যবহার করা যায় সেটা যদি ধারণা থাকে আপনাদের তাহলে নিজে নিজে বাকিটা ফিগার আউট করেন অ্যান্ড প্লেস সেরিউলাস শব্দটা খুব মজার একটা শব্দ কাউকে যদি আপনি সিডিউস করতে চান তাহলে এমনভাবে করতে হবে যাতে সে সিডিউসটা হয় আবার আপনাকে খারাপও না ভাবে তাদেরকে একটু কেয়ারফুল থাকতে হয় প্রুডেন্ট এই শব্দটা মনে রাখতে পারেন প্রুনিং থেকে প্রুনিং শব্দের অর্থ হচ্ছে ডালপালা ছাঁটাই করা মাঝে মাঝে এই কাজটাতে এক্সট্রিম কেয়ারের প্রয়োজন হয় তখন আপনাকে অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকতে হবে সারকমস্পেক্ট সার্কা শব্দটা এসেছে অ্যারাউন্ড বা সারাউন্ডিংস থেকে আর স্প্যাক শব্দটা হচ্ছে দেখার সাথে রিলেটেড যে চারিদিকে খেয়াল রেখে চলে সব দিক দেখে চলে সেই হচ্ছে কেয়ারফুল পেন স্টেকিং যে কাজের জন্য পেন নিতে হবে সেই কাজটার জন্য আপনাকে কেয়ারফুল থাকতে হবে পলিটিক পলিটিশিয়ানদেরকে অনেক বেশি কেয়ারফুল থাকা উচিত কিন্তু বাংলাদেশের পার্সপেকটিভ বিচার করলে সেটা আসলে দেখা যায় না খুব একটা এরপর প্রায় একই রকম তিনটা শব্দ আছে ওয়্যারি চ্যারি এবং লিয়ারি লিয়ারি শব্দটা আরেকটা মিনিং হতে পারে সাসপেশাস বা সন্দিহান কেয়ারলেস সিনেমগুলোর মধ্যে আছে ব্লাইথ আপনারা যারা ড্যান ব্রাউনকে চেনেন ড্যান ব্রাউনের বইয়ের নাম হচ্ছে ব্লাইথ ব্রাউন এবং সে ড্যান ব্রাউনের চেয়ে চোদ্দ বছরের বড় সে কিন্তু এত কিছু কেয়ার করেনি তবে এটার মধ্যে আসলে আমি খারাপ কিছু দেখি না যার যাকে ভালো লাগে সে তাকেই বিয়ে করতে পারে বয়স দিয়ে কি আসে যায় ড্যাবলিং শব্দের একটা মজার ওয়ার্ড আমরা এটা নিয়ে আরও কিছু ওয়ার্ড পরে দেখব ইমপ্রুডেন্ট এসেছে প্রুডেন্ট থেকে ইমপলিটিক এসেছে পলিটিক থেকে ল্যাক্স শব্দটা মনে রাখার জন্য জাস্ট দুষ্টামি করে বলছি কয়েকদিন আগে ল্যাক্স চ্যানেল আই সুন্দরী মেহজাবিন তুমি এতগুলো পচা এই ধরনের একটা কেয়ারলেস রিমার্ক কোন অনেক লাইমলাইটে চলে আসছে অবশ্যই আমি এটার ফুল ডিটেলস এখনও বুঝি নাই যে কেন এত বেশি এটা নিয়ে হাঙ্গামা হচ্ছে পারফাংটরি শব্দটা এসেছে যে খুব তাড়াতাড়ি কোনো ফাংশন বা কোনো কাজ শেষ করতে চায় সেখান থেকে রেমেস রি হচ্ছে পুনরায় বা বারবার মিস তো বোঝাই যাচ্ছে তো রেমেস হচ্ছে যে বারবার কোনো একটা কিছু মিস করছে সে কেয়ারলেস ফ্রিভালাস ফ্লেপেন্ট এগুলো কীভাবে রিলেটেড আমরা একটু পরেই দেখব ইনসোসিয়ান শব্দটা মনে রাখতে পারেন আনসোশ্যাল বা ইনসোশ্যাল থেকে যে সমাজের পরোয়া করে না কেয়ারলেস টাইপের ব্যক্তি কেয়ারলেসনেসের সিনেমগুলোর মধ্যে আছে অ্যাপেথি লেভেথি ফ্রিভালিটি ফ্রিভালিটি ফ্রিভালাস থেকে এসেছে ফ্লেপেন্সি এসেছে ফ্লেপেন্ট থেকে ইম্প্রুডেন্স এসেছে ইম্প্রুডেন্ট থেকে নন চ্যালেঞ্জটা মনে রাখতে পারেন যাকে চ্যালেঞ্জ দেওয়া হয়েছে কিন্তু সে সেটার পাত্তা দিচ্ছে না নেগলিজেন্স তো খুব সোজা একটা শব্দ ওয়ার্ক কেয়ারলেস লেস সিনেমগুলোর মধ্যে আছে ডাবল টডল আমরা একটু আগে ড্যাবলিং শব্দটা দেখেছিলাম আরও আছে ড্যালি এটা ডিলে থেকে মনে রাখা যায় ড্যালির মতো আরেকটা শব্দ ট্যারি আরও আছে লয়টার এবং প্রোক্রাস্টিনাইট ট্যারি এবং প্রোক্রাস্টিনাইট এ দুটোর ডিরেক্ট সিনোনিম হতে পারে ডিলে বা সময় অপচয় করা কেয়ারলেস পার্সন যারা গায়ে বাতাস লাগিয়ে ঘুরে বেড়ায় তাদের সিনোনিমগুলো পাশে শব্দগুলোর সাথে একেবারে রিলেটেড যেমন ড্যাবলার ডডলার ড্যালিয়ার এছাড়াও আরও আছে ডিলেটান্ট ডিলেটান্ট শব্দটার আরেকটা মিনিং হচ্ছে এইমলেস ফলোয়ার অফ আর্ট অ্যান্ড মিউজিক কেয়ারফুলি এবং কেয়ারলেসলি এই দুটো সিনেমগুলো আমার বেশ পছন্দের জিঞ্জারলি বা অ্যাডভার্টেন্টলি গাড়ি চালালে বেঁচে থাকবেন আর যদি ইনঅ্যাডভার্টেন্টলি গাড়ি চালান তাহলে লাগাই দেবেন আর কি তাহলে আসেন আমরা যারা কেয়ারফুলি চলে এবং যারা কি আসে জীবনে টাইপের জীবনযাপন করে তাদেরকে নিয়ে একটা কম্বাইন্ড কন্টেক্স দেখি আর একটু অ্যাসিডিওয়াস বা একটু কেয়ারফুল হব আপু এত ব্লাইস বা কেয়ারলেস হলে কি চলে ডাবল বা কেয়ারলেসলি চলে না হয় আন্ডার গ্র্যাজুয়েট পার করেছ কিন্তু এই অ্যাপেথি বা কেয়ারলেসনেস বাদ না দিলে জিআরিতে ধরা খাবে বলে দিলাম 
যে আর এই জিনিসটা ডেভেলারদের জন্য নয় অর্থাৎ কেয়ারলেস পার্সনদের জন্য নয় এটা কিন্তু লেবারিয়াসদের কাজ আইডিয়ালিক বা চার্মিংলি কেয়ারফ্রি পার্সনদের মতো চলাফেরা করলে বা ইনএডভার্টেন্টলি বা কেয়ারলেসলি চললে আমেরিকায় পিএইচডি করতে যাওয়ার স্বপ্নই থেকে যাবে হুহু বাবা আসুন মজা করতে করতে ক্লেভারের সিনেমসগুলো শিখি আর্টফুল যে আর্ট জানে কলা কৌশল জানে যার বুদ্ধির স্তুতি বা প্রশংসা করা চলে সেই ক্লেভার ইনসাইটফুল যার ইনসাইট আছে ইঞ্জিনিয়াস এটা একেবারেই সোজা ইঞ্জিনিয়াস থেকে ইঞ্জিনিয়াস সে গ্যাশিয়াস সাগা শব্দের অর্থ হচ্ছে বীর কাহিনী এপিক কাহিনী মহাকাব্য যার এটা রচনা করার মতো অ্যাবিলিটি আছে সেই ক্লেভার পার্সপিক্যাশিয়াস পার্সপিক্যাসিটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার মিনিং হচ্ছে গ্রাস্প করার ক্যাপাসিটি বা কোনো কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড করার অ্যাবিলিটি সেখান থেকে এসেছে পার্সপিক্যাশিয়াস পার্সেপটিভ যার পার্সেপশান আছে একদম ভালো পার্সেপশান পলিটিক যার পলিটিক্যাল সেন্স অনেক ভালো ডিসার্নিং ডিসার্ন শব্দের অর্থ হচ্ছে উপলব্ধি করা বা বোঝা যে খুব দ্রুত কোনো কিছু আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারে বা বুঝতে পারে সেই ডিসার্নিং সেই ক্লেভার শ্রুড আপনারা যারা শেক্সপিয়ার পড়েছেন ওনার একটা গল্প ছিল দ্য টেমিং অফ দ্য শ্রু সেখানে প্রোটাগনিস্ট তার দজ্জাল স্ত্রী লোককে একেবারে সোজা বানিয়ে ফেলেছিল তো সেই লোকটা হচ্ছে শ্রুড বা ক্লেভার স্লাই এটাকে ভেঙে ফেলুন অ্যাস এবং লাই অ্যাস দিয়ে মনে করুন সিক্রেট যে সিক্রেটলি চলাফেরা করতে জানে সেই ক্লেভার আর এটা হচ্ছে ওয়েলি যে তার ওয়েল পাওয়ারকে কাজে লাগাতে জানে ক্লেভারের সিনেমসগুলো থেকে আসুন ক্লেভারনেসগুলো দেখি ইঞ্জিনিয়ারি এসেছে ইঞ্জিনিয়াস থেকে সেগ্যাসিটি এসেছে সেগ্যাসিয়াস থেকে ফ্লেয়ার শব্দটা মনে রাখতে পারেন ফ্লেয়ার বা শিখা থেকে যার বুদ্ধির শিখা আছে অ্যাপটিটিউড শব্দটা অনেক সোজা অ্যাপ্ট বা বুদ্ধি থেকে এসেছে ইঞ্জিনিয়াস এবং ইঞ্জিনিয়ারস এই দুটো শব্দ নিয়ে একটু সতর্ক হওয়া দরকার ইঞ্জিনিয়ার শব্দের অর্থ আমরা পড়লাম ক্লেভার ইঞ্জিনিউরি পড়লাম ক্লেভারনেস ইঞ্জিনিয়ার শব্দের অর্থ সামহাও বোকা শোকা ইট ডাজেন্ট মেক এনি সেন্স যাই হোক এটা একটা ট্রেচারাস ওয়ার্ড জাস্ট একটু মনে রাখবেন ইঞ্জিনিয়ার চালাক ইঞ্জিনিয়ারস বোকা শোকা সেখান থেকেই ইঞ্জেনু শব্দের অর্থ হচ্ছে এ নাই ইয়াং ওয়েমেন আসুন আরও মজা করতে করতে জিয়ারির গালাগালিগুলো দেখি অ্যাব্রাপ্ট অ্যাব্রাপ্ট শব্দটা আমরা জানি কোনো কিছু হঠাৎ করে ঘটে যাওয়া সাডেন হয়ে যাওয়া আচানক অর্থে স্টুপেড অ্যাসি নাইন এটা এসেছে অ্যাস থেকে সেখান থেকে গাধা মার্কা হচ্ছে অ্যাসি নাইন আমরা জানি ব্লান্ট শব্দের অর্থ ভোতা তো যার মাথা ভোতা সেই ভোতা অর্থ স্টুপেড বোভাইন শব্দটা আমরা আগের ক্লাসে পড়েছিলাম যেটার অর্থ ছিল বলদীয় ব্রাস্ক আর অ্যাব্রাপ্ট এই দুটো শব্দ অনেকটাই মিল আছে ফ্যাট শব্দ আমরা জানি মোটা সেখান থেকে যার মাথা মোটা সে হচ্ছে স্টুপেড ভ্যাকিউয়াস যার মাথায় একটা ভ্যাকুয়াম ব্রেন বলতে কিছু নেই এডিওসিনক্রেটিক এটা একদম সোজা এই ব্যাপারে কিছু বলা লাগবে না ইনাইন ইন ভিতরে সেখানে যদি একদম খালি থাকে সেটা হচ্ছে অন্তসার শূন্য ও শব্দটা মোটামুটি সোজা একটা শব্দ গণ্ডমূর্খ অবটিউজ আমরা অ্যাকিউট অ্যাঙ্গেল অবটিউস অ্যাঙ্গেল সূক্ষ্মকোণ স্থূলকোণ এটা জানি সেখান থেকে অবটিউস হচ্ছে স্থূল বুদ্ধি অনেকটা ব্লান্টের সাথেও মিল করা যায় এটাকে উইট শব্দের অর্থ হচ্ছে উইজডম বা জ্ঞান যার মধ্যে সেটা নেই সে হচ্ছে বোদাই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদেরকে ক্লেভার হতে হবে স্টুপিড হওয়া চলবে না ক্লেভার হতে গেলে আপনাদেরকে আগে ভাগে প্ল্যান করতে হবে এটার সিনেম হচ্ছে প্রি মেডিটেড প্রি মানে আগে মেডিটেড মানে ধ্যান করা মানে আগে আগে আপনাকে ধ্যান করতে হবে বা প্ল্যান করতে হবে এবং আপনি যদি সেটা করেন তাহলে আপনি হবেন প্রি কৌশাস অর্থাৎ অ্যাডভান্সড ইন প্ল্যান তবে এটার আরেকটা মিনিং হতে পারে ইঞ্চরে পাকা এত বেশি অ্যাডভান্সড হয়ে গেছে প্ল্যানে যে সবাই ইচরে পাকা ডাকছে বিলিফ অন স্লাইট এভিডেন্স অর্থাৎ অল্পেই যে বিশ্বাস করে সে খুব সহজেই ধোঁকা খায় অল্পেই বিশ্বাস করার এই প্রবণতাকে বলা হয় ক্রেডিউলিটি এবং যে এভাবে ধোঁকা খায় সে হচ্ছে ক্রেডিলস ক্রিড বা ক্রেডো থেকে এই শব্দটা এসেছে গালিবিলিটি এবং গালেবল নাইভিটি থেকে নাইভ যারা আপনারা গেম অফ থ্রোমস দেখেছেন অথবা এ সং অফ আইস অ্যান্ড ফায়ার পড়ছেন তারা জানেন যে সানসা স্টার্ক মেয়েটা ধোকার উপরে ধোঁকা খেয়েছে বেচারি সানসা শি জাস্ট ক্যান্ট ক্যাচ এ ব্রেক বেন্ট শব্দটা নাউনও হতে পারে জ্যাক্টিভও হতে পারে যখন বেন্ট হচ্ছে নাউন তখন সেটার মিনিং হচ্ছে সহজাত দক্ষতা বা সহজাত প্রতিভা আর যখন বেন্ট অ্যাজ্যাক্টিভ তখন সেটার মিনিং হচ্ছে ডিটারমেন্ট আপনি দুটোকে একই লাইনের মধ্যে মনে রাখতে পারেন যেমন আই অ্যাম বেন্ট টু শো মাই বেন্ট অর্থাৎ আমি আমার প্রতিভা দেখাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ চাইল্ডেশ বা ইমেচিওর বা অপরিপক্ষ এগুলো সিনেমগুলোর মধ্যে আছে ইনফ্যান্টাইল যেমন ইনফ্যান্ট শব্দ অর্থ হচ্ছে নবজাতক সেখান থেকে অপরিপক্ষ ইনফ্যান্টাইল এরপর আছে ফ্ল্যাজলিং বা আনফ্ল্যাজড দুটো শুনতে একটু দুরকম মনে হলেও এই দুটোর মিনিং একই অপরিপক্ক এরপর আছে সফোমোর ম্যারিকাতে আন্ডার গ্রাজুয়েট বা অনার্স ডিগ্রির চার বছরকে বিভিন্ন নাম দেওয়া হয় প্রথম বছরকে বলা হয় ফ্রেশম্যান
আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে নেক্সট সপ্তাহে আবার দেখা হবে বাই বাই